vi ci sto lasciando questo contento, guardate la, la nuova bandana con le frecce gialle, molto figa, ecco qui, eccoci, guardate qui che bello. Filippo Neri. Sì, Filipp Filippo Neri, qui c'è il, il dipinto raffigurante l'italiano Filippo Neri. Ok, gracias. Gracias, 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 signora, gracias. Che Dio ci aiuti sempre. Viva Dio. Gracias. Guardate la, la chiesa. È stata così gentile che mi ha regalato anche una banana. Guardate qui. Ce l'ho qui nella mano. L'aria è frizzantina, ho fatto il bravo. Adios! Ho fatto molto il bravo. Stamattina mi sono svegliato presto perché c'è una tappa di 17 km. Bel sole, bel tempo, bel cielo, qualche nuvola. Ora fatemi mettere la banana lo zaino e via si parte e ci aggiorniamo dopo per questo inizio di 17 km completamente in solitaria quanto è bello sentire sentire intorno a noi solo i suoni della natura è una cosa che non smetterò mai di apprezzare Carino, davvero carino questo paese carino della Scondes, c'è di tutto quindi potete trovare di tutto dalle farmacie, supermercati, negozi di souvenir, molto ben attrezzato. Allora ragazzi è passata quasi un'ora da quando ho iniziato il mio viaggio e per un'ora ho camminato per questa lunga via un'ora così mancano ancora una decina di chilometri per il paese e nulla mi sono tolto la giacca a vento il sole come vedete è bello alle mie spalle, ma l'avevo intuito oggi il cielo è sereno, è una bellissima giornata e poi non posso neanche pretendere che ogni giorno sia nuvoloso. Va bene anche così, con che l'aria è fresca e va tutto molto bene, va tutto molto bene. Ora tra un'oretta mangerò la banana che mi ha dato la, la, la sua. Quando mancheranno 4 km e passa al casadiglia ecco che troverete questo cippo che indica 405 km a Santiago e lì in fondo un'area di sosta area di descanso però non c'è l'acqua ci sono solo delle panchine quindi dopo aver percorso un 13 km troverete questo punto con delle panchine io sto mangiando la banana che mi ha regalato la, la suora ho tolto le mie scarpe mi fanno male i piedi guardate che vento che pace
Ecco miei cari amici, in lontananza siamo arrivati alla fine del tratto solitario più lungo del cammino di Santiago, ben 17 km senza incontrare il nulla, senza incontrare una fonte d'acqua, senza incontrare un bar, un ristorante, un negozietto, un paese nulla, potete vederlo in lontananza, non mi fermerò perché ho già tutto con me, se trovo una fontana mi bagno solo un po' la bandana e poi aspetterò che si faccia a luna perché ho proprio il desiderio di mangiare vicino un albero da solo tranquillo senza vedere nessuno in relax per un'ora ci siamo arrivati a Torradillos de los Templarios c'è un nostro bel ceppo che ci dice che mancano 391 km a Santiago c'è una bella fontana qui Cosa importante, acqua potabile. Ora proseguo, mi sono riposato un pochino, mi fanno male i piedi, mi fanno male la schiena. Mancano 3 km per Moratinos, dove andrò stasera. Non ho deciso di fermarmi qui, ma ho deciso di prolungare. Il sole è cocente, da come potete vedere. Schiena che fa male, piedi che fanno male, però se dopo vuole fra una quarantina di minuti. Finalmente ci andiamo a riposare. Ho saputo che c'è un alberghe gestito da italiani e quindi Bruno si chiama, ora non so, o me lo sono scritto sul mio diario. E così poi parliamo anche con questi italiani che hanno deciso comunque di lasciare l'Italia per gestire questo rifugio in Spagna e scopriremo le loro motivazioni. Dunque, a più tardi. Castello de Moratinos. Questo è un ristorante, l'insegno del ristorante, guardate tutto attorno, c'è un sole proprio che non mi ha lasciato un attimo, tanti campi di girasole oppure sterpaglia qui. E anche oggi 30 km, welcome to Moratinos! <ride> Annaccia la miseria, guarda Fare 30 km ogni giorno sotto il sole Mi sono ricordato le parole di mio fratello che mi diceva Ma scusami no, prima che partissi Ma perché non te ne vai a un resort alle Maldive? A riposarti, a fare le escursioni A nuotare insieme ai delfini No E io sono matto Mi devo fare 900 km a piedi Ecco così sono matto e mi devo fare 900 km a piedi. Questo è l'albergo peregrino San Bruno, la nostra bella bandiera italiana. Voi entrate nel paese, non il primo albergo che trovate, andate sempre in fondo e poi vi trovate l'insegna della prego San Bruno. Vi faccio vedere che, che è molto molto carino. Poi il proprietario ha fatto il cammino 6-7 volte, un italiano, poi ha deciso di di lasciare la sua città Brescia per trasferirsi qui faccio vedere guardate qui c'è questo bel giardino poi c'è anche una fontana dove prima ho immerso i piedi è stato fatto proprio si vede che è stato fatto da una persona che ha percorso il cammino quindi consapevole delle esigenze di ogni pellegrino una volta arrivati in alberghe, questi sono i miei bei panni, c'è anche la nuova bandana che ho messo a lavare, come potete vedere c'è un giardino dove stendere i panni, poi c'è l'angolo dove si può lavare, guardate qui che bella fontana, una bella fontana gelata, proprio di acqua gelata, mi sono fatto, mi sono immerso proprio i piedi prima. Che spettacolo, ora vi faccio vedere dove dormirò stanotte, che sono anche fortunato che per il momento non c'è nessuno. Vi faccio vedere, qui si mettono le scarpe, i bastoncini, e voilà! Ecco i vari lettini. E questo, e io penso che mi metterò, mi metterò lì. 
Poi ci sono i bagni, ci sono le docce, è molto 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 carino. Siamo nel regno di Bruno che sta, sta preparando una carbonara. Io sto piangendo dopo 15 giorni di bocadillos del menù del pellegrino con quelle salsicce, i ciurrizzo, le patate. Basta, Bruno, come stiamo? A che punto siamo qui? Caliamo la pasta! Grande, una fame, mamma mia, guarda che spettacolo, la carbonara... Siamo in preparazione e poi dopo vi faccio vedere anche il video vale. quando è completamente preparata. Ah, la pasta, quanto è buona la pasta, mamma mia. Qua c'è la pancetta. Quanto è buona. Guardate qui ragazzi, mamma mia la pasta. Eh? Che spettacolo, che spettacolo. Cosa vi perdete? Cosa vi perdete <ride> in Italia, eh? Dopo aver mangiato un'ottima carbonara, e anche della carne con dell'insalata c'è Anna che è gelosa che dice hai fatto il video della carbonara e non dei dolci che ho preparato io Anna fai vedere la tua Ta -ta! ah Sembra che bella pasticceria l'albicocca cos'è? all'albicocca all'albicocca oh che bene bene allora vedi anche, anche dolci anche fatti in dolci casa fatti dovete in venire qui all'alberghe San Bruno mi raccomando eh. tutti i giorni un dolce fatto in casa fresco Perfetto, e noi ora ci mangiamo pure il dolce, caffè, ammazza caffè, frutta, tutto, tutto proprio, è un matrimonio, è un matrimonio stasera, è un matrimonio. Una festa. Sì, sì, io tolgo i panni stesi, perché sennò stasera mi si ghiacciano tutti, da questo paese è tutto, e io ora scrivo il resoconto della giornata sul mio diario e poi vado a dormire. Auguro a tutti voi una dolce buonanotte e ci vediamo domani per una nuova avventura. E per un nuovo giorno in questo cammino. Buonanotte.